అందరికీ నమస్కారం చాలా హృదయంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ చక్కటి సభలో మీ కథతాళ ధ్వనుల మధ్య ఈ అవార్డు తీసుకోవటం నాకు ఎంతో ఆనందం కలిగిస్తుంది బిఫోర్ దాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై గురు మై మెంటర్ అండ్ మై సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ శ్రీ అమితాబ్జీ వెన్ ఎవర్ ఎ గుడ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ టు మీ వెన్ ఎవర్ ఎ గుడ్ అకేషన్ అక్కర్స్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ ఎనీ అవార్డ్స్ కమ్స్ టు మీ లైక్ దీస్ హీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ గివ్స్ మెసేజెస్ గుడ్ విషెస్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ సంహోర ద and sometimes on our request he presents like this in person i'm really so fortunate to have such a big star of our india to be here when i was given this award i when i had when i was given padma bhushan award in one and a half decade before the whole film industry is frustrating me at that time he was a chief guest i cannot forget that the words what he said of course just now you all witnessed in this avi of mine chiranjeevi the king of indian cinema that time that time i was shaken i don't have any words to say i was totally became speechless and i was literally overwhelmed i don't know the day did i respond properly or not did i say thanks to him or not i don't remember it all i was in a different plane altogether and today i would like to say keeping that incident in my mind the words came from the badshah the sahanshah Bodhsha and emperor of our Indian cinema. That is Sri Bachchan Ji. Thank you so much for encouraging me with your words, sir. Your words means a lot to me. And each moment with Sri Amita Bachchan is very valuable to me. when i did first hindi film pratibandh in 1990 i am very much eager to show that film not whole hindi film industry that one and only my idol my guru sri tulsi amita bachchan ji so in that theater i given a projection to sri bachchan ji and he and my i said myself we are both of us watch the movie i was so tensed what will be his reaction after seeing the movie he came to me and said very powerful performance chiranjeevi and very purposeful film done a good job all the very best those words given me enormous energy enormous i mean i became like a child that time so such an encouragement right from the beginning he used to give me so whatever occasions takes place in his house be it is the 70 years of his birthday or some other and whatever occasions uh, celebrations uh, happens to in my house on our invitation he is to come humbly and gives his presents and blessings that's how we've been growing up and here i would like to tell one thing at the time of saira all of us we thought to I mean request of sri amita bachchan ji to play a cameo as my guru so everyone hesitated how to approach them who will go and talk so i took an initiate initiate and uh, i said i sent just a message whether it clicks whether he accepts if he responds well and good otherwise i want to keep quiet i don't want to disturb him i give this message and then uh, immediately he responded yeah charanjeev how are you tell me what you want i said we have a subject and a guru character i mean 
imagining you as my guru, please if you kindly accept, nothing like that. He said, yeah, definitely I'll do. So gracefully, immediately he accepted and all of us, we felt so happy. And next I asked, sir, what's the arrangements, how to do all the arrangements, all these things, you're commuting and staying and all these things. I said, what? Don't do anything. I myself will come, I myself with my crew, I will stay in a hotel and I'll do myself, don't worry, okay? I'm just finishing a movie within the time limit. That's how he finished. I was, I don't know how to respond. Uh, literally, I didn't take care of Sir Amitabh Bachanji. He didn't allow me to do that. And then the, at the end of the day, last day, I was hesitantly asked him, sir, uh, how to fulfill uh, uh, formalities and how to, what? Uh, the formalities. <laughs> no formalities. What are you talking, Chiranjeevi? You are my friend. Just for, for the love and affection, I have been doing this, this. Don't insult me, okay? That's how he has shown his love and affection, being a friend. I learned so much, sir. <laughs> sir, before everyone, I'm telling from the bottom of my heart, really, I indebted a lot to you, sir, lifetime. Really, uh, I don't know what can I give you back, sir, other than saying humbly, thank you so much. Thank you so much, sir. And God should give you enormous strength and health. Long live Amitabhji. Thank you so much for being here, sir. Thank you for making all of us so happy with your presence. Uh, really, uh, all of us, once again, thank you so much, sir. And then, you got Sadhana Mankoka Tiluloka Nanadu Undil Inta Gelichi Ratsa Galavaliani Navisho Lo Nenu Ratsa Gelichi, you pray Inta Gelichi and a more abuse to me. Then I can tell Mundu Nenu artist day by day men grow out of Samuelo. Baita audience ninchi, baita ninchi, andar ninchi, sala sakre prasam sulos thunte. Ne inti ke lna puru mananaga revana cinema susi pogru tarat susi ani puru pogre vodka dalat susi ah vachcha vada. Atla yepuru yeni samuthala ina yeni cinema la ina sare baita ka prasam sulos chhe gani inti ke lna sare ka ni mi pogre vodka dar. Nana ke natar natar sala isto kani na natar natsala da inti hevi er pogre tre inti er prasam sinchar inti na nipus thunte di. So, one day, I was looking at a cover page and I was looking at a magazine and I was looking at it and I was looking at it and I was looking at it. I was looking at it and I was looking at it and I was looking at it. So, I was looking at it and 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 I was looking at it. Bayat ini pogar tu loh cina, bayat rasa antara kelihatan sere inta kelau mana ter inta inta mana ter ledra, nana cahala pogar tu aru, inti raga ni bayi inci sere nak kuar gak, adar kuar ni sere adi, antu wine rendu muda butu pada la pada la kelipu yari adi mawal gak sausur tu ustur tu nuat ter dalu wakaga, ayana benny kelipu mata ter tu nuat ter cahala itu kau ter, kadam mah ipur kuar curu ante aru ledra, ni nadi aru. I said, I don't want to say anything about this. No, I don't want to say anything about this. 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 In my Sini Prasthana, in this film industry, I don't want to say anything about this. But in the past, Gelicce awakaso, peristiwa mana na illo orang kute, ini peristiwa itu gelicce awakaso, wajro cewal apur wajcindi. Anthuru kelipi, kurang cahala mandu na randa kelipi, na ku legendary award, pradharo cius tu te aru cahala cahala happy feeling, anta dhenyuni anu ku na nu. Kani ku ni pratukola peristiwa tu lu, kontu mandi adi harshinsan time lu, na ku tisko tu ane di na ku samujitun gani pensele, dani ke arus oka capsule. Box sendiri, andlo pada hesi, nak arah tu apa itu unda apda itu skul tano ani arus rani na award itu skol itu ante arus rani nu intak gelabal itu. Ia rosu the great 
ఏఎన్ఆర్ అవార్డు నాకు వచ్చిన రోజున ఈ అవార్డు నేను పుచ్చుకున్న రోజున అది అమితాబ్ బచ్చన్ గారి చేతుల మీదుగా పుచ్చుకున్న రోజున నా మిత్రుడు నా సోదరుడు మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తూ ఈ అవార్డుకి మీరు అన్ని రకాల అర్హత ఉంది తీసుకున్న రోజున ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఏఎస్ నేను ఎంట గెలిచాను రచ్చా గెలిచాను అందుకనే నాకు నా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నన్ను ఆహ్వానించినప్పుడు ఈ అవార్డు గురించి ఆయన ఆయన సోదరుడు వెంకట్ గారు దీని గురించి ప్రస్తావించినప్పుడు ఐ వాజ్ రియల్లీ నేను ఓవర్గా రియాక్ట్ అయ్యాను అంటే పద్మభూషణ్లు పద్మ విభూషణ్లు ద సినీ పర్సన్ట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇలాంటివి ఎన్ని వచ్చినా సరే లేదా గిరీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఎన్ని వచ్చినా సరే ఈ అవార్డు వెనకాల నా లోపల ఉన్న భావం ఇది నా భావోద్యోగం ఇది నా వాళ్ళు నన్ను గుర్తించి నా వాళ్ళు నా ఇంట ఇలాంటి ప్రశంసలు ఇలాంటి అవార్డులు వచ్చిన రోజున అది నిజమైన అచీవ్మెంట్ అది అని నేను ఫీల్ అయ్యాను అది ఈ రోజున మనస్ఫూర్తిగా అనుభవిస్తాను అందుకనే నాకుతో అన్న నాకు ఈ అవార్డు మామూలు అవార్డు కాదు ఇది ప్రత్యేకమైన ఉంది ఎందుకు ప్రత్యేకం అని చెప్పేసి ఎందుకు అన్నింటి అవార్డులు మించిన అవార్డు గొప్ప అవార్డు అని నేను ఫీల్ అవుతాను అన్నది నేను ఈ రోజు స్టేజ్ మీద చెప్పాలనుకున్నాను చెప్పాను అందుకే నాకు ఆ మాట అన్నాను చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ ఇక్కడ అమ్మ గురించి ప్రస్తావించా కూడా అమ్మ ఎదురుగా ఉంది ముఖ్యంగా అమ్మని ఇక్కడ ఈ ఫ్రెండ్ సీట్లో కూర్చోపెట్టడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లేదా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో లేదా ప్రపంచ పరంగా ఎన్టీ రామారావు సో క్షమించాలి మహానుభావుడు ఆయన పేరు కూడా వచ్చింది సంతోషం ఏఎన్ఆర్ గారి ఫ్యాన్స్ ఎవరైనా ఉంటాయి అనుక వాళ్ళు సీనియర్ మోస్ట్ ఫ్యాన్ అమ్మ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఎలాంటి ఫ్యాన్ అని మీతో ఒక ఇన్సిడెంట్ నేను షేర్ చేసుకోవాలి ఆ మహానుభావుడికి అమ్మ మొగల్తూరులో నిండు గర్భిణిగా ఉంది చాలా పెద్ద ఏమో ఆవిడే కాదు ఇంకా మైనర్ బాలికే పదిహేను నిండి పదహారు వచ్చినాయి గర్భం ఐ మీన్ నెలలు నిండిని కడుపులో ఒక జీవి ఈ చిరంజీవి ఉన్నాడు అమ్మ తన కోరిక వెలుగుచ్చింది ఏమండి మా నాగేశ్వరరావు గారి సినిమా రిలీజ్ అయింది వెళ్ళి చూడాలి మళ్ళీ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ అయితే కనుక డెలివరీ అయితే ఇంకా నేను బయటికి పంపరు నేను చూసే అవకాశం లేదు నేను చూడాలి అన్నాయి అమ్మ మొగల్తూరులో ఉండేది వాళ్ళ పుట్టింట్లో నర్సాపురం దాటి పాలకొల్లు వెళ్ళాలి అక్కడ నాన్నగారు అక్కడ థియేటర్లో చూపించి తీసుకురావాలి ఇంత కష్టం జట్కా బండిలో వెళ్ళాలి బస్సు పెద్ద వసతి లేదు ఎప్పుడో కానీ ఆ రోడ్ అంటే రావు ఏమైనా సరే తీసుకెళ్ళి అంటే జట్కా బండి ఏర్పాటు చేశారు ఆ సినిమా రోజులు మారాయి పెద్ద సూపర్ హిట్ సినిమా రోజుల్లో అండ్ జట్కా బండిలో వెళుతూ ఉంటే ఆ గతుల రోడ్డు మీద ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫీట్ వెడల్పులేని ఆ రోడ్లో సరిగ్గా అనుకోకుండా అప్పుడే నర్సాపు నుంచి ఒక బస్సు మొగలుతూ వైపు ఎదురు వస్తుంది దానికి దారి ఇచ్చే దాని క్రమంలో ఆ జట్కా బండి కొంచెం దారి తప్పింది పక్కన పడింది పక్కన పట్ట గద్ద పనుల్లో దొరిలింది కురంతో సైతం దాంతో అమ్మ నాన్న అందరు కింద పడ్డారు నాన్న కంగారు కడుపుతో ఉంది ఏమైపోతుంది ఏంటి గవ్వ అమ్మని లేవ తీసి అన్ని రకాల సపరీలు చేసి ఎట్లా ఉంది ఏంటంటే ఆ పర్వాలేదు బాగానే ఉంది అంతే అని అని అంది ఇంక ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం పద అంటే ఆహా సినిమాకి వెళ్ళాలి వెళ్ళచ్చలు ఇంకో వద్దు అంటే లేదు లేదు ఆయన సినిమా చూడాలి అని చెప్పేసి అమ్మ అని అరే సరికి సరే తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అబ్బా చూసింది ఆ సినిమా అంత ఇంటికి వచ్చింది ఆ తర్వాత ఒకటి రెండు నెలల్లో నన్ను బయటపడేసింది ఇది అంత పిచ్చి అమ్మకి సినిమాలన్నా ముఖ్యంగా నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాలన్నా ఆ రకంగా బహుశా నాగేశ్వరరావు గారి మీద నాకున్న నాకు కూడా అభిమానాన్ని అమ్మ ద్వారా ఆ బ్లడ్ ద్వారా వచ్చిందేమో తెలియదు నాకు బిగిరి నుంచి కూడా అక్కడ నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాలలో డ్యాన్సులు అంటే మాతో చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి అది సినిమాలు పేరు నాకు అంతగా గుర్తురాటది కానీ నడువే వయ్యారి హంస నడకదాన అనే సాంగ్ కానివ్వండి అయితే అయ్యయ్యో బ్రహ్మయ్య అనే సాంగ్ కానీ దసరా బుల్లోడ్ సాంగ్స్ కానీ వాట్ నాట్ ఎవ్రీ సాంగ్ ప్రేమ్ నగర్ కానీ ఇవన్నీ కూడాను ఆయన పాటలు వస్తే కనుక నాకు తెలిసిన పద్ధతులు నేను డ్యాన్స్ వేసుకుంటూ ఉండేవాడిని అంత నిత్యం నిజంగా నాకు డ్యాన్సెస్లో నాకు సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరైనా అంటే కనుక అది అక్కడే నాగేశ్వరరావు గారు అలాగా ఆయన డ్యాన్స్ చూస్తూ అవన్నీ అనుకరిస్తూ కూడా నేను చాలా ముందుకు వెళ్ళేవాడిని అలాంటి నాగేశ్వరరావు గారు ఎవరైతే నాకు అభిమానమైనటువంటి డ్యాన్సర్గా ఉండేవారో అభిమాన నటుడుగా ఉండేవారో అలాంటి నాగేశ్వరరావు గారు నా గురించి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత సుమా చేసేటువంటి ఇంటర్వ్యూలో మనం చూస్తున్నాం ఆయన ఏమన్నారు ఇందాక నాకు ఎముకలు ఉన్నాయమ్మా కానీ చిరంజీవికి ఎముకలు లేవు 
అండ్ తర్వాత ఇంకొక ఏవి ఈరోజు ఇక్కడ లేదు కానీ ఇంకొక వీడియోలో ఆయన అన్నారు నా నేను డ్యాన్సులు వేయడానికి ఆజ్జుణ్ణి ఈ డ్యాన్సులు అనేది ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో నేనే పరిచయం చేశాను నేనే ఆడుతుండేవాడిని కానీ ఆ డ్యాన్సులకి స్పీడ్ పెంచింది గ్రేస్ పెంచింది అది చిరంజీవి చిరంజీవి ఒక హీరోయిన్తో డ్యాన్స్ వేస్తుంటే నేను చిరంజీవిని చూస్తాను ఆ హీరోయిన్ చూడను అలాగ ఆకట్టుకుంటాడు తన నా డ్యాన్స్ తోటి అని ఆయన అంటుంటే ఆ మాటలు వింటుంటే ఆ అవి చాలదా నాకు ఎన్నో గొప్ప గొప్ప అవార్డు సమానం అలాగా ఎన్నో సందర్భాల్లో ఆయన నా గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఉండేవారు అలాగే నాకు ఆయనతో ఇదే స్టూడియోలో ఆ పై స్టూడియోలో అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో నేను షూటింగ్ వచ్చినప్పుడు ఆయన ప్రత్యక్షంగా వచ్చి మేము వచ్చామని తెలిసి మెడ్రాస్ నుంచి ఎలా ఉంది ఏంటి అని కనుక్కుంటూ నెమ్మదిగా ఇక్కడ రావాలి మీరు మీరు అందరూ షిఫ్ట్ అవ్వాలి చేయాలి మీలాంటి యంగ్స్టర్స్ ఇక్కడికి వచ్చిన రోజునే ఈ పరిశ్రమ ఇక్కడ నిజంగా ఇక్కడికి బదిలీ అయ్యింది అన్న భావం వస్తుందో అటు ఎంకరేజ్ చేస్తుండే అవరు సినిమా పరిశ్రమ ఇక్కడ తరలి రావాలని ఆయన చేసినటువంటి ప్రయత్నం కానీ ఆయన చేసిన కృషి ఇదిగో ఈ రోజు మనం అందరం అనుభవిస్తున్నాం ఇక్కడ మన అందరం సు సుస్థిరంగా చిరస్థాయిగా సినీ పరిశ్రమ ఇక్కడ కుదురుపడిన తర్వాత అదంతా ఆ మహానుభావుడి ప్రయత్నమే ఎప్పటి నుంచో అలాగే వారితో నాకు పరిచయం ఏర్పడి అలాగే ఆయన షూటింగ్స్ నేను వెళ్తూ నేను అక్కడ షూటింగ్స్ అయితే ఆయన నా షూటింగ్ దగ్గరికి వస్తూ ఆ రకంగా పెరవేసుకుంటూ వెళ్ళింది మాకు ఆ తర్వాత ఆయన ఒక కాలేజీ బుల్లోడు అని చెప్పేసి ఒక సినిమా చేశారు అది సూపర్ హిట్ అయింది బెజవాడలో దానికి హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్స్ సెలబ్రేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు నన్ను గెస్ట్గా పిలిచారు నేను చాలా సంతోషంగా వెళ్ళాను అది నైంటీ టూ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నైంటీ టూ అనుకుంటా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆయన పెద్ద ఆయన కదా అంటూ ఆయన ముందు వెళుతుంటే నేను వెనకాలుగా వెళ్ళాను ఆ తర్వాత కూర్చున్నాము జనం క్లాప్స్ కొడుతున్నారు స్టేజ్ మీద పిలిచారు అక్కడే నాగేశ్వరరావు చూడగానే ఆ రోజు కేర్ ఎంతలో కేకలు అంతా ఎంత కదా అద్భుతంగా ఉంది నేను కామ్గా వెనక సీట్లో కాము ఉన్నాను ఆయన కూర్చున్నారు ఇంకా కేర్ ఎంతలు కొడుతూ ఉంటే ఒకసారి పక్క తిరిగి ఎవరి కోసం అది సార్ సార్ మీ కోసం బోనో నా కోసం అయిపోయింది సాటిస్ఫై అయిపోయారు ఇప్పుడు అది నీ కోసం లేవు పైకి పర్లేదు సార్ పర్లేదు ఏంటే మొహాడు పడతావు మీరు మీరు ముందు ఉండాలి మాదంతా అయిపోయింది రా ముందుకు రా అని చెప్పేసి ఆయన నన్ను ముందు నిలబెట్టి వాళ్ళందరికీ అభివాదం చేసిన తర్వాత వాళ్ళ చప్పట్లో అవి సద్దుమణిగిన తర్వాత అప్పుడు కూర్చున్నారు ఇలాంటి సమయంలో ఎవరైనా సరే పెద్ద సినిమో సీనియర్ మోస్ట్ ఆర్టిస్టులు అది ఆ వచ్చేటువంటి ఆ ప్రశంస ఇంకోళ్ళకి షేర్ చేయటంలో ఎక్కడో కొంచెం హెసిటేషన్ ఉంటుంది కానీ ఆయనకి అది లేదు అంత హృదయంగా అంత పెద్ద మనసుతోటి నాలాంటి వాడిని ఎంకరేజ్ చేస్తూ చేయటం అనేది నాకు ఎల్లేని గౌరవం ఆయన ఇచ్చినట్లు ఆయన గొప్ప మనసుకి నిజంగా ఇక్కడే ఎక్కడ ఉండుంటారు చూస్తూ ఉంటారు మహానుభావుడు వారికి ఈ సందర్భంగా నివాళులు అర్పిస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఆయనతో నాకు మెకానిక్ అల్లుడు చేసే గొప్ప అవకాశం వచ్చింది అది గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ప్రతిరోజు ఆయనతో కూర్చొని గడిపే ఆయన చెప్పే విషయాలు వింటూ మంచి చెడు ఎలా నడుచుకోవాలని చెప్పే విషయాలన్నీ వింటుంటే కనుక ఆయన కదిలి వచ్చే నడిచే ఒక ఎన్సైక్లోపీడియాలాగా అనిపించేది ఆయనతో మనం ఎన్నో డౌట్లు మాట్లాడుతుంటే అన్నిటికీ సమాధానం చాలా చక్కగా చెప్తుండేవాడు ఆ రకంగా ఆయన చూసి నేను ఎంతో నేర్చుకొని ఎంతో తెలుసుకున్నాను ఆయనతో మాట్లాడటం అనేది మరింత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఏంటో తెలుసా ఆ మాట్లాడే మాటలు ఎక్కడ కొంచెం రొమాంటిక్ టచ్ ఉంటుంది అది ఆయన వదలరు ఆయన అంది అంత సరదా ఆయన మనిషి అది ఉన్నప్పుడు ఆయన కనిపిస్తుంది ఆయన యంగ్ ఎట్ హార్ట్ అంత లేట్ వయసులో కూడా ఆయన చాలా సరదాగా ఉంటారు ఆనాటి ముచ్చట్లు చెడ చిటపట చినుకులు అంటూ ఆయన పాడిన ఆ టైంలో ఆ యొక్క భావాలు అట్లాగా హీరోయిన్తో ఉన్నప్పుడు ఆయన రొమాంటిక్ అవి అవన్నీ కబుల్ చెప్తుంటే కనుక ఆయనతో మరీ మరీ కూర్చుని అవ్వాలి అనిపించేది అందుకని ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి కోనియాక్ క్యామో కానివ్వండి రెమి 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 మార్టిన్ ఇవన్నీ కూడాను నేను ఫారెన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకి ఇష్టం అని చెప్పేసి ఆ ఎక్సోటింగ్ తీసుకొచ్చి చాటుగా ఆయనకి ఇస్తుండే ఎందుకండి అని లేదు సార్ మీకు ఇష్టం తీసుకుంటే అని పెట్టండి అని ఎవడు అలా కూర్చొని ఎన్నోసారి కబుల్ చెప్పేవాళ్ళం నేను సినిమా ఇండస్ట్రీ దగ్గర నుంచి కొంచెం కాలం కొంతకాలం దూరం అయిన తర్వాత మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆనాటి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి రాష్ట్రం విడిపోయే పరిస్థితులు ఎలా వచ్చినాయి ఏమిటి ఏ కారణాలు ఇవన్నీ కూడా ఆయన బెడ్ మీద పడుకుని ఉండంగా కదలేని పరిస్థితులు ఆయన ఉండంగా ఆయన్ని తోటి కూర్చుని నేను ఇవన్నీ వివరిస్తూ ఆయన కొంచెం ఉపశమనం కలిగేలా కాసేపు సంభాషించే వెళ్ళేవాడిని నాకు ఒక ఫాదర్లీ ఫీలింగ్ ఫిగర్లా ఉండేవాళ్ళు ఆయన అది ఎక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేసిన అవకాశాన్ని ఎప్పుడు రాలేదు ఎప్పుడు చేసుకోలేదు చాలామందికి తెలియపోవచ్చు కానీ వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ తె
నాగార్జున నాకు ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్ ఇది ఆరోగ్యం కీపప్ చేయటంలో కానీ ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించడంలో కానీ ఎక్సర్సైజ్ చేయటంలో కానీ ఇప్పటికీ అసలు వయసు అన్నది నో మ్యాటర్ ఎప్పుడు ఆ యంగ్గా ఉండటానికి చేసే శ్రద్ధాశక్తులు కానివ్వండి ఆయన మానసిక పరిస్థితి ఇవన్నీ కూడా నాకు నేను అలవరుచుకుంటూ ఉంటాను తెలుసుకుంటూ ఉంటాను ఆచరిస్తూ ఉంటాను ఆ రకంగా నాకు నాకు ఒక స్నేహితుడు ఒక బ్రదరే కాదు నాకు ఒక ఆ విషయాలు చెప్పండి ఆరోగ్య సూత్రాలు తెలిపే ఒక డాక్టర్ కూడాను చాలామంది అడుగుతుంటారు సార్ ఇంత యంగ్గా ఇంత సరదాగా ఎలా ఉన్నారు మీరు అని నేను చెప్పను ఎందుకంటే అందరూ నాగార్జున దగ్గరైపోతారు కాబట్టి కారణం నాగార్జున అట్లాగా ప్రతి ఇప్పటికీ మేము నిన్న మొన్న కూడా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏదో ఏదైనా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ ఈ టైప్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ కానీ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇవి చేసుకుంటుంటే బాగుంటుందని ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుందని చెప్తుంటే కనుక నాకు అన్నీ కూడా నేను గుడ్డిగా ఫాలో అయిపోతుంటాను అందుకని ఆ రకమైనటువంటి స్నేహభావం ఇద్దరి మధ్య ఉండటం అన్నది పెనవేసుకోవడం అన్నది నిజంగా ఆ భగవంతుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి అద్భుతమైన స్నేహితుడు నాగార్జున ఇంకా వాళ్ళ బిడ్డలు ఉన్నారంటే కనుక చేయుతు అఖిల్ వాళ్ళు నన్ను మనస్ఫూర్తిగా అఖిల్ అయితే పెదనాన్న అని పిలుస్తుంటే నిజంగా బిడ్డ వాశ్చర్యం అనిపిస్తుంది వాడు నాకు మరో బిడ్డలాగా అలాగే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా మా కుటుంబ సభ్యులు అనిపిస్తారు ఈవేళ అమ్మను పిలవడానికి ప్రత్యేకించి సుశీలమ్మ గారు మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి పిలిచినప్పుడు అది నాకు అనిపించింది ఎవరు తీసుకుంటారు ఇంత శ్రద్ధాశక్తులు నిజమైన ఫ్రెండ్ కాకపోతే ఆ రకంగా వారి కుటుంబ కుటుంబ సభ్యులు అందరికీ వాళ్ళు చూపించే ప్రేమకు నేను దాసుని ఆ జీవితాంతో నేను పదిలపరుచుకుంటాను నాకు లాంటి స్నేహితుని జీవితాంతో నేను ఎలాగా పదిలంగా దాచుకుంటుంటాను అండ్ ఈ సందర్భంగా ఒక గొప్ప అవార్డ్ అంటే అటు రైట్ ఫ్రమ్ దేవానంద్ గారి దగ్గర నుంచి లతా మంగేష్ గారికి అటు అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి రేఖకి హేమామాలికి శ్యామ్ బెనగల్ గారికి కె బాలచంద్ర గారికి ఇంత గొప్ప గొప్ప వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి ఈ ఏఎన్ఆర్ అనే ప్రతిష్టాత్మకమైన అవార్డ్ ఈరోజు నాకు దక్కడం అన్నది ఇది నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా నేను భావిస్తున్నాను ఈ అవార్డ్ నాకు రావటం అనేది నా జీవితం నా సినీ జీవితానికి ఒక కంప్లీట్ ఒక పూర్తి పరిపూర్ణత ఏర్పడింది అని నేను భావిస్తున్నాను అలాంటి నాగేశ్వరరావు గారు కొంత ప్రేమ కనిపించే నాగేశ్వరరావు గారు కనబరిచే నాగేశ్వరరావు గారు మన మధ్య లేకపోవటం అన్నది చాలా బాధాకరం ఆయన ఎక్కడన్నా సరే ఆయన ఆత్మ శాంతి చేకూరాలి ఆయన ఆశీసులు మా అందరికీ నిండుగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ గొప్ప అవార్డు నాకు దక్కడం అది కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి చేతుల మీదుగా నాకు లభించడం అన్నది ఇది నేను చాలా చాలా సంతోషిస్తూ ఐ లైఫ్ టైమ్ అది ఐ చెరిష్ దిస్ మూమెంట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఫర్ గివ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ లాస్ట్గా ఈ కమిటీ ఏదైతే ఉందో టి సుబ్బరామరెడ్డి గారి సారథ్యంలో ఆ కమిటీ వాళ్ళు నన్ను ఎంపిక చేయటం అన్నది నాకు ఇవ్వటం సముచితమని వారు భావించడం చాలా సంతోషం అలాంటి సుబ్బరామరెడ్డి గారు మా ఆప్తులు వారికి కూడా నేను ప్రత్యేకించి ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను జై హింద్